Tiếp Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah Maba'an Masyal muslimin, pemirsa foto TV Dan pendengar radio yang insyaAllah Dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Senang sekali rasanya Masih bisa menyapa para pemirsa Dimanapun anda berada Tentunya melalui Program kesayangan kita yang selalu kita nanti-nantikan Program live interaktif Fatwa TV InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan Meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang dibimbing oleh Al-Ustaz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala Beliau merupakan Ketua Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Al-Ustaz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat-sehat Mudah-mudahan Antum dan para pemirsa Semuanya juga dalam keadaan sehat Amin, Amin Ya Rabbal Alamin Ustaz Tip uh, Sebelum kita mulai acara ini uh, Ada beberapa pengumuman yang ingin kita Beritahukan kepada para pemirsa bahwasanya program Acara live interaktif Fatwa TV ini memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al Ustad, tentunya dengan tema yang telah ditentukan. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al Ustad Dr. Sufyan Baswedan bisa menghubungi kami nantinya di nomor 021-2123-2333. Ya kami ulangi sekali lagi bagi para pemirsa yang ingin Uh, berkonsultasi langsung dengan Al Ustad Dr. Sofian Baswedan bisa menghubungi kami nantinya di nomor 021-2123-2333 Kemudian kami juga ingin menyapa para pendengar radio yang ikut merile, yang ikut mendengarkan acara ini melalui tayangan radio diantaranya ialah Radio Al Hikmah Banyuwangi kemudian ada Radio FM Probolinggo Radio Da'i Tengaran, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Hang FM Batam, Radio Tuah FM Riau, Radio Madina Caruban, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Mas FM Seragen. Ahlan wa sahlan, omarhaban bikum. Kemudian kami mengajak juga para pemirsa Foto TV dan pendengar radio yang insya Allah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa para pemirsa saksikan di layar televisi para pemirsa, para pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi fikum. Tapi Ustaz uh, untuk mengawali acara ini Tapi Ustaz, se- mungkin sembari kita menunggu penelpon masuk Ustaz, kita akan tanyakan hmm. beberapa pertanyaan yang telah masuk ke dewan redaksi kita Ustaz. Tayyip. Ya. Ayo, pertanyaan pertama dari Muhammad Hanafi di Kota Medan Ustaz. Bismillah, Ana mau bertanya tentang dalil walimahan yang dipisah-pisah antara laki-laki dan perempuan Ustaz. Tolong penjelasannya. Hmm. Syukran wa jazakumullah khairan. Tayyib. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalam ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ngalaha mabad Barakallahu fiqh kepada saudara Muhammad Hanafi atas pertanyaannya yaitu tentang apa dalilnya walimahan itu mesti dipisah-pisah antara laki-laki dengan perempuan ya yeah. uh, karena prosesi walimah ini biasanya dihadiri oleh uh, wanita yang berdandan sehingga kondisi wanita yang berdandan ini akan menimbulkan fitnah yang lebih besar daripada kondisi normalnya wanita oleh karena itu apabila prosesi walimah ini tidak dipisah terjadi campur baur di campur baur di situ alias ikhtilat ini akan menimbulkan uh, perbuatan-perbuatan maksiat seperti 
tidak menjaga pandangan, ya kemudian tidak menutup kemungkinan mereka itu juga mengenakan pakaian-pakaian yang tidak syari. Ya namanya juga walimah, ya resepsi pernikahan biasanya semua perhiasan dia keluarkan. Oleh karena itu ketika peluang terjadinya dosa itu semakin besar maka penekanan tentang antisipasi atau langkah-langkah untuk menghindarkan dari dosa ini juga semakin harus ditekankan. Ya. Kalaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam surah Al Ahzab mengingatkan para kaum Muslimin ketika mereka hendak meminjam perkakas rumah tangga dari istri-istri Nabi. Apa kata Allah? Wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian, wahai kaum muslimin, hendak meminjam perkakas rumah tangga dari istri-istri Nabi. Fas'aluhunna min wara'i hijab. Maka mintalah dari balik hijab. Tidak langsung bertatap muka dengan istri Nabi. Ya, sampaikan hajat kalian itu dari balik tabir. Kenapa? Zalikum atharu liqulubikum wa kulubihin. Cara yang seperti itu lebih menjaga kebersihan hati kalian dan hatinya istri-istri Nabi. Tentu yang diperintahkan untuk menjaga kebersihan hati itu bukan hanya istri-istri Nabi. Bukan hanya para sahabat. Namun ini menjadi motlabun syar'i, tuntutan syar'i untuk setiap orang beriman. Sehingga perintah ini juga berlaku pada kasus-kasus yang sejenis apalagi yang lebih. Saya katakan resepsi pernikahan itu lebih rentan dengan hal-hal yang mengotori hati daripada uh, event-event yang lain. Karena tadi alasan yang saya sebutkan ya, tidak sedikit di antara mereka menggunakan uangian, ibu-ibu yang menggunakan perhiasan, yang menggunakan sepatu dengan tumit tinggi, Kemudian cara berjalannya juga menarik perhatian sehingga sangat-sangat wajar bahkan sangat ditekankan untuk adanya pemisahan. Karena yang hendak minjem perkakas saja yang itu tidak membutuhkan waktu lama ya. Kalau antum mau pinjam sesuatu paling satu menit juga nggak nyampe kita menyampaikan kan. Wahai istri Nabi saya perlu apa ya wajan atau perlu apa atau perlu ini atau perlu itu. Singkat pun demikian Allah suruh. agar itu disampaikan dari balik hijab bagaimana dengan resepsi pernikahan yang itu mungkin berlangsung bisa berjam-jam nah Ustaz, syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Tapi Ustaz, kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya datang dari uh, kota Luksmawe provinsi Aceh Ustaz mohon pencarahannya ternyata selama 6 bulan ini Suami udah nikah lagi dengan wanita lain di kota yang sama kami tempati tanpa semengetahuan anak. Dan sekarang mereka tinggal di kota tempat suami bekerja. Dan anak tidak diikut sertakan karena berbagai macam pertimbangan. Dan anak baru tahu setelah suami berada di kota tempat kerjanya yang sekarang bahwa dia sudah ada istri baru. Dan selama hmm. 6 bulan ini suami tidak pernah pulang ke anak karena memang tempatnya yang sangat jauh. Sekarang suami baru mengajak kami untuk pindah kota yang ia tempati sekarang. Pertanyaan Ana, bagaimana pembagian jatah Ana? Apakah Ana berhak untuk mendapatkan jatah suami Ana bersama kami selama enam bulan? Afan Ustaz, Jazakumullah Khairan. Barakallah Fikum. Ya, yeah. Allah uh, Ibarik. Pada dasarnya ketika dia sudah menikah lagi, maka dia harus berlaku adil dalam pembagian jatah bermalam. Tidak boleh e, melewatkan enam bulan tanpa ada penggiliran ya. Jadi kalau memang itu sudah terjadi, berarti istrinya yang pertama ini semenjak dia menikah lagi dia mendapatkan hak yang sama. Kalau sudah enam bulan bersama istri yang kedua, maka yang pertama berhak juga enam bulan. Dan itu e, adalah sesuatu yang yang sifatnya harus diwujudkan ya karena tidak boleh seseorang itu 
uh, membiarkan istri yang pertamanya atau istrinya terkatung-katung tidak memberikan apa yang harusnya diberikan oleh seorang suami yaitu uh, ber, uh, bermalam itu tadi tapi kalau dia belum menikah dan istri yang pertamanya itu merelakan karena memang kondisi pekerjaan yang seperti itu maka tidak ada masalah tapi setelah dia menikah maka istri yang pertama ini punya hak kalau yang kedua diberi 6 bulan maka yang pertama juga e, berhak mendapatkan yang sama begitu kecuali jika kemudian dia menggugurkan hak itu ya ya sudahlah e, untuk yang sudah berlalu misalnya saya tidak menuntut tapi yang berikut-berikutnya apalagi sekarang dia sudah satu kota dia ingin mendapatkan perlakuan adil maka itu adalah haknya misalnya setiap hari sehari-sehari atau dua hari dua hari atau tiga hari tiga hari tergantung kesepakatan nah ya. syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya ya sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Uh, kami mengajak para pemirsa untuk bisa mengambil kesempatan emas ini berkonsultasi langsung dengan Al Ustad Dr. Sofian Baswedan Hafizahullah Taala melalui layanan yang telah uh, melalui nomor telepon kami maksud kami di 0212132333. Oke Ustad sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ustad. Ya pertanyaan dari Aan Andika. Di, da, di Lampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz izin bertanya Jika sistem di daerah Atau negara kita terasa cukup Banyak kezolimannya Bagaimana cara kita bisa berkontru, Berkontribusi Untuk memberikan perbaikan Ustaz Jazakallah khairan Barakallahu fiq Fattakullah mastata'atum Ya, qala Allah Ta'ala fattaqullaha ma istata'tum wa qala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kita bertakwa kepada Allah dengan semampunya, dengan semaksimal yang kita sanggup. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita, jaga handai taulan kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman kita dan siapapun yang kita bisa Ajak mereka untuk bertakwa kepada Allah, kita ajak untuk bertakwa kepada Allah. Itulah kontribusi kita e, untuk perbaikan negara kita yang kita cintai ini. Adapun e, dakwah kita itu diterima, orang mengikuti, ataukah orang belum mengikuti, itu tidak menjadi tanggung jawab kita. Yang penting kita sudah berusaha. Fadhakir innama anta mudhakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan, sejatinya engkau hanya pemberi peringatan, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas diri mereka. Kemudian kita bisa berkontribusi dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang sifatnya uh, baik ibadah untuk diri kita ataupun ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Seperti menyebarkan ilmu yang bermanfaat, akidah yang benar, mengajak orang untuk uh, meluruskan akidahnya kepada Allah untuk memperbaiki ibadahnya menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram kemudian eh, mendoakan kebaikan untuk, untuk negeri ini ya jangan kita menganggap remeh masalah doa ini ya doa itu sesuatu yang luar biasa pengaruhnya jadi itu eh, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki eh, kita dan kaum muslimin nah Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya Tapi Ustaz kita berpindah ke Sukabumi, Jawa Barat Yang bertanya bernama Nanda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Bagaimana derajat kesahihan hadis Sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel Sebaik-baik pemimpin adalah memimpin pada saat itu Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang pada saat itu Dan bagaimana hukumnya menamai anak dengan nama Al-Fatih Karena nama tersebut hmm. terinspirasi dari pemimpin perang pada saat itu Sat. Ya syukran ya. Allah ibarifik <tuh> Pertama uh, saya terus terang tidak ingat pasti ya Derajat hadisnya bagaimana Akan tetapi Hadis itu ada beberapa redaksi. 
Dan di antara redaksi yang sahih dalam bab ini itu menunjukkan bahwa penaklukan yang dimaksud di situ adalah terjadi di akhir zaman. Karena dilakukan dengan takbir, ditaklukkan dengan takbir dan tahlil, bukan dengan kekuatan senjata. Itu ada dalam sahih muslim ya. Sehingga tidak bisa diartikan bahwa penaklukan yang dimaksud itu adalah yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi Kesultanan Turki Uthmani itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah penaklukan kota Konstantinopel yang tidak dijelaskan oleh hadis itu kapan terjadinya dan siapakah komandan yang yang melakukan penaklukan itu secara pasti tidak dijelaskan sehingga menafsirkan bahwa yang dimaksud pasukan yang menaklukannya adalah pasukan yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah penafsiran yang perlu didukung oleh dalil Kalau tidak ada dalil yang mengarah ke sana, karena dalilnya tidak menyebutkan kan siapa panglimanya. Tidak disebutkan di situ. Dan siapa saja yang ikut serta tidak disebutkan. Namun Nabi SAW hanya memberikan informasi Latuftahanna al-Qustantiniyah Fani'mal jais jaisuhum wa ni'mal amir amiruhum Akan ditaklukkan kota Konstantiniyah, Madinatu Qaisar. Uh, maka sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukannya dan sebaik-baik komandan adalah komandan dari, dari pasukan itu. Tidak menyebut nama di sini. Uh, berikutnya, yang namanya penaklukan Konstantinopel ini bukanlah jaminan bahwa semua yang ikut serta pasti lebih mulia. Tidak. Ya. Yeah. Tetap saja yang namanya dalil-dalil syari itu syarat dan ketentuannya berlaku. Ya, tidak berarti seandainya pun yang dimaksud adalah Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya adalah pasukan yang beliau pimpin. Tidak berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih itu mesti benar semua. Tetap saja yang menjadikan tingkah laku seseorang ucapan seseorang ataupun keyakinan seseorang itu benar ataupun salah itu parameternya adalah dalil syar'i. Saya buat analogi yang sederhana ya, karena ini sering dijadikan sebagai alasan untuk uh, mengeluh-elukan sosok Muhammad Al-Fatih itu. Walaupun sebetulnya ada sisi kelam pada biografi beliau yang banyak orang tidak tahu. Ya, banyak sekali orang tidak tahu cuman Ya, tidak perlu saya sebutkan di sini. Intinya kita mesti mendudukkan sesuatu itu dengan proporsional. Saya sebutkan sebuah contoh orang yang sudah mendapat jaminan masuk jannah. Contohnya khalifah yang empat itu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Atau sepuluh orang yang telah mendapat kabar gembira dari Nabi SAW bahwa mereka akan masuk jannah. Kalau kita perhatikan. Nabi menyampaikan hal tersebut itu ke sepuluh orang tersebut masih hidup semua. Ya, ketika Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha, wa Zubair, wa Sa'id bin Nabi Waqas, wa Abu Ubaidah bin Al Jarrah, wa Abdul Rahman bin Auf, wa Sa'id bin Zaid, sepuluh. Ini contoh saja, bukan hanya sepuluh, tapi contoh ya. Nabi menceritakan hal itu ketika mereka semuanya masih hidup dan tidak ada satu pun yang setelah mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut kemudian mereka kendor dalam beribadah mereka bersandar dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun hadis Nabi itu pasti benar tidak mungkin kalau Nabi sampai mengatakan sudah mengatakan fulan fil jannah kemudian ternyata tidak masuk jannah berarti itu adalah kedustaan dan Nabi tidak mungkin berdusta. Tapi kita perhatikan tidak ada satu pun yang kendor ibadahnya. Mereka tetap takutnya kepada Allah. Semangatnya dalam beribadah, dalam mengamalkan yang wajib, yang sunnah, menjauhi yang haram, yang makruh. 
tidak berubah, justru bertambah. Dan ketakutan mereka kalau mati dalam kemunafikan tetap ada. Sayyidina Umar itu sempat menyumpah sahabat Hudhaifah ibn Yaman karena beliau itu diberi rahasia oleh Rasulullah tentang siapa-siapa yang bakal mati dalam keadaan munafik. Umar itu tanya, nyumpah Hudhaifah, Nasyadtuka billah hal zakarani Rasulullah s.a.w. Aku sumpah engkau atas nama Allah. Apakah Rasulullah menyebut namaku? Hudhaifah bilang tidak. Artinya apa? Ini sudah jelas loh. Jaminannya dari Rasulullah. Umar fil jannah. Abu Bakar fil jannah. Ini berarti jaminan itu seandainya pun sudah dikeluarkan. Dan ditujukan kepada orang-orang yang disebut jelas namanya. Tetap aja syarat dan ketentuannya tetap berlaku. Dia tetap harus menjaga tauhidnya. Dia tetap harus istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Kalau tidak, maka itu bisa bisa tercabut. Ya, jadi menamai anak dengan nama Al-Fatih, uh, saya katakan tidak berdosa, namun ada yang lebih baik. Ya, ada yang lebih baik. Para sahabat itu jauh lebih baik daripada Muhammad Al-Fatih. Saya tidak usah bahas akidahnya dia apa yang jelas ada banyak catatan. Baik dari segi akidahnya ataupun dari segi peraturan-peraturan yang dia canangkan semenjak dia berkuasa itu banyak sekali catatan-catatan. Walaupun benar dia menaklukkan kota Konstantinopel tapi yang jelas bukan dia yang dimaksud dalam hadis Nabi karena hadis-hadis yang lain redaksinya menyebutkan itu terjadi dengan takbir dan tahlil bukan dengan senjata. Jadi itu terjadi di akhir zaman. Wallahu a'lam. Insyaallah atas jawaban panjang dan lebar sangat jelas ini Ustaz. Syukran, Ustaz. Tuh, Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada pertanyaan dari Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Pertanyaan dari Burhanuddin. Mohon maaf Ustaz, saya ingin tahu lebih jelas tentang pembagian ibadah menjadi ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Kemudian apakah pembagian dua ibadah tersebut ada sandarannya atau hanya kesimpulan para fuqaha? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, uh, warakulafik. Itu memang setahu saya kesimpulan ya, istimbat hasil telaah, hasil analisa dari fuqaha kita. Uh, ibadah yang sifatnya mahdhah berarti murni tata caranya itu tidak bisa kita kita rasionalisasikan. Kenapa kok harus begini? Kenapa kok harus begitu? Itu ibadah mahdhah, murni. Tidak ada unsur muamalahnya, murni ibadah. Namun ada juga ibadah yang ghairu mahdhah. Tidak murni ibadah, artinya ada unsur muamalah di situ. Namun dia bisa bernilai ibadah. Ya, misalnya orang menafkahi keluarga, orang bersedekah, atau orang uh, bekerja. Nah, itu bekerja itu sendiri bukanlah ibadah mahdhah. Dia akan menjadi atau memiliki nilai ibadah manakala yang bersangkutan menghadirkan niat yang tepat. Saya bekerja untuk apa? Apakah otomatis orang kalau bekerja itu niatnya mencari pahala kan tidak otomatis. Lain dengan orang yang salat. Pada dasarnya orang salat itu tidak cari duit, cari pahala. Jadi itu ibadah mahdhah. Ya, hanya orang-orang yang kebangetan saja yang sholatnya tidak diniati untuk cari pahala, cari keridhaan Allah. Namun kalau orang bekerja, kan niat aslinya itu pada umumnya adalah cari penghasilan. Nah berarti dia bukan ibadah mahdhah. Kecuali kalau ada niat. Apa misalnya niatnya? Saya ingin mencukupi diri saya dan, keru- dan orang-orang yang saya tanggung nafkahnya. Karena Allah menyuruh saya untuk memperhatikan diri saya dan untuk menafkahi orang-orang yang saya tanggung nafkahnya. Saya tidak mau minta-minta, karena Allah melarang orang yang mampu bekerja untuk minta-minta. Saya niatkan bekerja ini, saya ingin melayani kaum muslimin. Misalnya dia seorang pegawai di fasilitas umum, ya instansi umum. Dia niatkan, saya ingin mempermudah urusan kaum muslimin. Itu dia akan bernilai ibadah. Tapi kalau dia bekerja begitu saja, hanya menghabiskan jam kerja, hanya mengingat, saya bekerja untuk cari penghasilan maka tidak ada nilai ibadahnya. Jadi itu yang dimaksud dengan ibadah mahdhah dengan ataupun dengan ibadah ghairu mahdhah 
dan itu setahu saya adalah pembagian dari fukohak saja wallahu alam syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya tapi Ustaz sudah ada penelpon yang masuk Ustaz ada hamba Allah dari Jakarta kita angkat telepon lebih dahulu Assalamualaikum Fatwa TV uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Bu uh, Akuan Ustaz Ana, uh, Ada pertanyaan yang mengganjal terus Jadi beberapa waktu lalu tahun ini Ana menikahkan putra Ana uh, Putra Ana itu uh, 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 Istilahnya istrinya itu keluarga istrinya Jadi besan Ana itu uh, Belum belajar sunnah Tapi mm-hmm. yang mengadakan perhelatan itu adalah besan Ana Nah pada saat Uh, perhelatan itu diadakan uh, perhelatan secara Islam tapi bukan secara sunnah Ustad. Uh, nah, Ana jadi pikiran terus gitu loh. Apakah seharusnya Ana bilang gitu? Cuman Ana kok kayaknya nggak enak kalau dia yang mengadakan perhelatan, Ana yang minta misalnya coba diadakan secara sunnah. Belum tentu dia pertama dia belum belajar terus. Uh, tamu-tamunya itu yang diundang teman-temannya juga campur gitu loh Ustadz uh, Cuman Ana kepikiran aja gitu loh Apakah uh, insya Allah pernikahan ini sah gitu uh, Dan Ana uh, sekarang setelah mereka menikah Ana terus uh, menekankan kepada uh, mantu Ana untuk belajar sunnah Insya Allah pelan-pelan mereka mau pelan-pelan tapi masih ya belum dia belum berhijab tapi besan anak sudah gitu cuman belum bukannya yang syari gitu loh Ustadz nah pertanyaan anak eh uh, mohon petunjuk dari Pak Ustadz bagaimana eh uh, eh uh, anak me, me, uh, men- menuntun atau apa yang harusnya sebaiknya anak-anak kerjakan dan apakah Uh, insya Allah pernikahan ini sah dalam Islam Ustadz uh, Sudah kita tangkap Ibu ya Penjelasannya ya, uh, Terima kasih Ibu uh, Sebelum ditutup ya. Bu masih nyambung kan Iya Yang penting ketika pernikahan kan ada walinya kan ya Yang menikahkan ada, walinya ada, kan Ada Kemudian ada ijab dan kobul Ada Ada Kemudian uh, tidak ada hubungan mahram di antara mereka berdua ya. Bukan saudara sepersusuan, bukan sesama mahram. Ya ini kan saya saya perlu tahu sah apa tidak itu banyak faktornya, Bu. Bukan oh, gitu. semata-mata karena apa namanya? Uh, peraksanaannya tidak tidak sesuai sunnah. Bukan di situ justru. Tapi ada ijab kobul, ada dua orang saksi ada, minimal. Ada. ada Kemudian ada. Ada walinya yang menikahkan. Ada. Ya, insya Allah, Insya Allah sah bu. Memang kalau pelaksanaannya tidak sesuai dengan tuntunan syariat, ya yang mengadakan dia berdosa, berdosa. Namun tidak berarti kemudian pernikahannya menjadi batal. Oh. Yang kedua cara memberitahu keluarga ya, ibu, ibu nasehati saja, baik-baik ya didoakan. Ya mudah-mudahan hatinya terketuk mendapat hidayah dan Ini, insya Allah, Allah mohon doanya Ustad. Iya. Karena, uh, karena Ana terus terang uh, bingung bagaimana menyampaikannya ya gitu ya kalau maksudnya uh, itu sudah lewat gitu ya tapi. Uh, ya kalau sudah lewat sudah. Uh, 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 sudah lewat, uh, gitu sudah. loh tapi uh, uh, Ana ya, terus. selalu mengingatkan dan Ana juga mem- mem- membelikan uh, mantu Ana itu tapi belum belum dipakai cuman Ana bolak balik bilang bolak balik bilang setiap bertemu ya, itu, itu tidak menjadi Ana tanggung juga. jawabnya ibu lagi karena kan masing-masing sudah balik sudah bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan jadi fungsinya orang tua itu menasehati saja menasehati nah Uh, tapi apakah uh, maksudnya kalau itu berjalan mungkin dia nggak langsung memakai terus dia nggak langsung tapi dia ya mau sedikit-sedikit mulai mau mendengarkan 
apakah itu uh, normal dan apakah itu apa itu uh, mereka tidak tidak berdosa gitu loh istilahnya ya uh, tetap berdosa bu tiap hari tidak menutup aurat itu berdosa bu nggak ada yang bisa mengatakan hmm, tidak nah, berdosa justru, justru itu. tetap berdosa tapi dosanya ditanggung sendiri bu ibu tidak menanggung oh, dosanya kan ibu sudah mengingatkan ya nanti yang yang bertanggung jawab hmm. itu adalah si man, menantunya ibu sendiri atau anaknya ibu ya oh. karena itu di bawah oh. tanggung jawab dia dia kepala rumah tangganya kalau dia oh. tidak menegur dia tidak menyuruh istrinya untuk taat kepada Allah dia biarkan dia berdosa hmm. itu bu kalau misalnya, tapi ibu nggak berdosa Pak Ustaz, kalau misalnya nanti suatu waktu sampai tiba saatnya mereka misalnya akhirnya istrinya mau berhijab misalnya nih hmm. apakah hmm. pernikahan itu perlu untuk diulang lagi enggak 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 perlu enggak perlu enggak ada hubungannya dengan keabsahan pernikahan bu oh, gitu. keabsahan pernikahan tadi itu syarat-syaratnya ada wali yang syari ya kemudian ada ijab kobul ada dua orang saksi dan mereka adalah orang yang tidak terlarang untuk menikah makanya saya tanya kan bukan mahram kan bukan nggak ada hubungan nah, persusuan gitu. kan nggak ada ya nggak nggak ada masalah bu oh, gitu. ada ijab kobul Jadi, sah insya Allah, nah, ya itu sendiri tidak perlu diulang ya ustadz nggak, nggak, nggak perlu diulang insya Allah insya Allah, insya Allah cukup itu. ibu ya, ya. Ya, jasa kaulah jasa kaulah khair ya, Ustaz. Assalamualaikum ya, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ya, kami ucapkan jazakumullah khairan atas jawabannya dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada ibu yang telah bertanya. Tapi uh, Ustaz, sepertinya belum ada penelpon selanjutnya. Kita lanjutkan pertanyaan yang telah masuk di dewan redaksi kita, Ustaz. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ya, seperti, sepertinya terputus ya para pemirsa sepertinya koneksi kita dengan Alustad Dr. Sofian Baswedan terputus jadi kita akan menunggu sejenak sampai koneksinya kembali tersambung lagi ya kami beritahukan kepada para pemirsa bahwasanya acara live interaktif Fatwa TV bersama Alustad Dr. Sofian Baswedan dengan tema meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung dengan Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Jadi bisa menghubungi kami untuk para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Bisa menghubungi kami di nomor 021-2123-2333 ya, Kami ulangi sekali lagi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Tentunya dengan tema yang telah kita tentukan bisa menghubungi nomor kami di 021 dua satu dua tiga dua tiga 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 enam ya uh, tak lupa pula kita selalu mengajak para pemirsa untuk terus mengikuti seluruh rangkaian acara Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai hari Jumat ya yang bisa rinciannya anda lihat di website www.dewanfatwa.com nah melalui website ini pula Para pemirsa memungkinkan untuk bisa bertanya kepada Asatiza Hadewan Fatwa Perhimpunan al -Irshad. Jika para pemirsa tidak berani bertanya langsung atau berani berinteraksi langsung dengan Ustadz melalui program acara live interaktif. Dan para pemirsa juga bisa melihat jawaban-jawaban Asatiza Hadewan Fatwa tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh Asatiza Hadewan Fatwa. Lebih kurang ada sekitar tujuh ribuan Pertanyaan yang telah yang telah masuk ke Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad dan lima ribunya sudah dijawab oleh Asatizah Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad. Kemudian kami juga mengajak para pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami menyiarkan syiar dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa para pemirsa saksikan di layar kaca televisi anda. Sekarang wa jazakumullah karena sepertinya masih belum tersambung dengan Al Ustaz Dr. Sufyan Baswedan. Ya. Belum tersambung. Ya, kita tunggu sejenak. Iya, sudah connect. Ya. Bagaimana? Sudah terhubung kembali? Sudah, sudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tersambung kembali Ustaz ya. Iya. Yeah. 
Step. Lanjut, ya, lanjut. Kita lanjutkan Ustaz pertanyaannya. Hmm. Uh, pertanyaan dari Marfuah Ustaz di DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bagaimana hukumnya? Kalau suami menikah lagi dengan perempuan yang tidak mengharapkan nafkah materi. Maksudnya hukum untuk laki-laki jadi suami. Hukum untuk laki-laki atau suami. Jadi suami kasih nafkah materi hanya ala kadarnya saja Karena bisa dibilang istri kedua ini orang berada Jazakallah khairan Ustaz Ya yeah, enggak uh, apa-apa itu kan haknya istri Kalau seseorang tidak menuntut haknya tidak ada masalah Seperti misalnya uh, Antum punya barang Sebetulnya harga barang itu 1 juta Tapi dia bilang ah bayar berapa aja deh Boleh, terserah mau kasih 100.000 ribu, 200 ribu, halal, nggak ada masalah. Atau Antum punya kios, nilai sewanya itu harusnya 10 juta setahun. Tapi dia bilang, terserah dah mau dibayar berapa aja nggak apa-apa. Nah itu boleh-boleh aja nggak ada masalah. Nah. Cukup Ustaz? Cukup. Ya, syukran Ustaz, wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kemudian saya pertanyaan dari Hafiz Syah di Banten. Afan mau nanya Ustaz, anak kenal dengan seorang akhwat secara tidak sengaja karena pekerjaan. Anak berniat serius untuk meminang beliau jadi istri. Tetapi kadarullah, ia merupakan seorang ahli kitab, yaitu Nasrani. Hmm. Dan akhwat tersebut telah sedikit banyak belajar tentang Islam dan berniat untuk masuk Islam. Tapi keluarga hmm. dari akhwat tersebut, terutama ayahnya, menentang habis atas keputusan akhwat tersebut. Dan meminta hmm. saya untuk berpikir panjang melanjutkan ke jenjang pernikahan. Mohon solusinya Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Ya, Barakallahu Fiqh. Kalau saran saya cari yang lain aja deh. Ya, masalahnya Anda tidak akan bisa mengendalikan nanti setelah pernikahan. Pengaruh dari keluarga istri Anda itu kepada anak-anak Anda. Ya, kan... Kalau orang menikah kan salah satu tujuannya adalah memiliki keturunan. Siapa yang akan mempengaruhi keturunan Anda ini? Pasti kan ibunya. Ibunya belum masuk Islam, ditentang keras untuk menjadi seorang muslimah. Berarti akan dididik dengan cara apa? Kemudian nanti kalau bertemu dengan keluarga dari ibunya yang masih belum masuk Islam, pasti akan ada pengaruh-pengaruh yang sangat berbahaya. Jadi saran saya cari yang lain aja. Insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah. Cukup Ustaz? Cukup ya, Syukran Ustaz Wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz Tip, Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz Ada dari Ari Sa'bana Di DKI Jakarta Ustaz apa yang terjadi dengan diri Ana? Rasanya Ana tak ada lagi semangat menjalani kehidupan ini Dan tidak bermakna Ana minta nasihat agar hati Ana Menjadi Aduh, tenang dan tenang Ya Uh, terhubung Ustaz Coba diulang Ya kita ya, ulangi Ya putus-putus Coba diulang lagi Kita ulangi ya pertanyaannya Ustaz Pertanyaannya Ustaz Apa yang terjadi dengan diri Ana Rasanya Ana Tidak ada lagi semangat menjalani kehidupan ini Dan serasa tidak bermakna Ana minta nasihat agar hati Ana menjadi tenang dan tentram Untuk diketahui Ana adalah orang dengan gangguan jiwa Atau bisa disebut skizofrenia Alhamdulillah Ana sudah pulih Dan sampai saat ini masih menjalani terapi obat Dari psikiater Hanya saja Ana masih depresi dan suka sedih Syukran Ustaz Jazakumullah khairan Nah untuk skizofrenia yeah. sendiri Ustaz uh, hmm. Gangguan Definisinya yang apa ya? Gangguan yang mempengaruhi Kemampuan seseorang untuk berpikir Betul. Merasakan dan berperilaku baik Cuman itu yang disebutkan di, di Google Ustaz Agak putus-putus tadi apa? Yeah. Definisinya apa tadi? Itu? Uh, gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan dan Terus, berperilaku betul. baik. Terdengar Ustaz? Gangguan yang mempengaruhi perilaku kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan dan berperilaku baik. Hanya itu Ustaz. Aduh, suaranya putus-putus ya. Ya, halo Ustaz. Sud- terdengar Ustaz? Ya, halo. Ya. Uh, saya Terus ulangi sendat, lagi. Sendat. Ya, koneksinya. Saya, saya ulangi lagi Ustaz ya. Hmm. Ya, definisi skizofrenia Gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku baik. Hmm. Ya. 
Hanya itu saja saat yang disebutkan di hmm. Google saat. Iya. Yeah. Yeah. Uh, pertama, karena ini berkaitan dengan penyakit kejiwaan hmm. ya, silahkan dilanjutkan pengobatannya. Yang kedua, saya sarankan agar banyak-banyak zikrullah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa dengan mengingat Allah itu hati akan menjadi tenang. Tidak galau, tidak gelisah, tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cara berzikir itu tidak hanya zikir dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir atau selawat ya, namun dengan menghayati lafaz-lafaz itu. Dengan berdoa kepada Allah, dengan membaca kitabullah, menghayati maknanya, dengan mempelajari ilmu-ilmu syar'i, belajar, sibukkan diri antum dengan belajar, dengan belajar, dengan belajar. Jangan biarkan ada waktu luang yang tidak ada kesibukan di situ. Kalau ingin memanfaatkan waktu, maka lakukan aktivitas yang bermacam-macam, yang bervariasi biar tidak jenuh. Ada kalanya antum zikir, ya zikir pagi petang, jaga itu zikir selepas sholat. Jangan sampai-sampai meninggalkan sholat ya. Kemudian uh, isi dengan ibadah seperti hadir di majelis ilmu, baca buku-buku yang bermanfaat, sholat-sholat sunnah, ya, puasa, uh, sedekah, bantu orang. Walhasil jangan biarkan ada waktu luang tanpa ada kesibukan. Karena biasanya syaitan itu akan menggoda orang-orang yang uh, tidak ada kesibukan. Kemudian rukyah diri Anda dengan memperbanyak bacaan Al-Quran dengan niat merukyah diri sendiri. Karena Al-Quran itu juga merupakan syifa. Allah berfirman, وَرُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ya, Baca surat Al-Fatihah diulang-ulang. Dengan niat merukyah diri sendiri. Baca surat Al-Mu'awidhat. Ya, Kul huwallahu ahad. Kul a'udhu birabbil falak. Kul a'udhu birabbil nas. Baca ayatul kursi. Baca dua ayat pertama. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dan Al-Quran secara umum adalah syifa. Ya semoga insya Allah. Kegalauan itu atau perasaan tidak ada semangat hidup dan lain sebagainya itu akan berangsur-angsur hilang. Nah, cukup Ustaz. Ya. Nah. Syukur Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada ya. yang telah bertanya. Ya, sepertinya sudah ada penelpon yang masuk Ustaz. Ya, kita angkat telepon nah. lebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Aldi di Kalimantan. Ya, waalaikumsalam. Ya, kami persilahkan Bapak pertanyaannya. Iya, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aldi. Hmm. Silakan Pak Aldi. Ya ini izin bertanya Pak Ustadz mengenai ini Pak Ustadz Insya Allah kan besok hari Jumat nih Rencananya ya. ntar malam ke ngirsi nanti masjid Pak Ustadz Itu ada anjurannya kah? Di, maksudnya kita bawakan makanan ke masjid Terus dibagikan selepas, selepas yasin Kita bagi-bagikan yang yasinan Terus kemudian hari Jumatnya itu pas selesai orang sholat Jumat Bagi-bagikan makanan untuk orang yang jamaah sholat Jumat itu Apa ada tuntunannya itu Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustaz itu aja. Iya. Ya. Baru kalau Vick. Uh, ada dua pertanyaan tadi yang saya tangkap. Yang pertama adalah bersedekah di hari Jumat itu sendiri. Yes. Baik dengan cara membagi-bagikan makanan. Atau mungkin dengan cara yang lain. Uh, yang kedua baca yasin. Kalau menghususkan membaca yasin. Hadisnya tidak valid. Tidak sahih. Sehingga tidak ada keistimewaan. Pada surah Yasin untuk dibaca secara khusus pada malam Jumat. Silahkan baca Al-Quran tanpa menghususkan surah tertentu. Karena penghususan itu membutuhkan dalil. Kalau dalilnya tidak valid, ya berarti tidak boleh kita meyakini khusus surat ini dibaca di waktu tertentu memiliki keutamaan yang lebih daripada yang lain ini kan sesuatu yang sifatnya gaib fadilah yang akan didapatkan oleh seseorang ketika membaca Al-Quran secara istimewa secara khusus itu adalah sesuatu yang gaib yang kita tahu adalah setiap hurufnya diganjar dengan 10 pahala namun apa kelebihan membaca surat yasin di malam Jumat atau di hari Jumat misalnya nah ini perlu dalil khusus setahu saya tidak ada yang valid dalam bab ini 
Kemudian terkait dengan sedekah uh, ada sebuah riwayat ya, cuman saya lupa kalau nggak salah riwayat itu dari kalau nggak dari tabiin atau atau dari sahabat gitu ya, yang pada intinya menceritakan bahwa sebagian salaf kita itu memang suka bersedekah di hari Jumat. Karena hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Itu jelas ya. Sayyidul Ayyam Yawmul Jumat. Uh, penghulunya hari itu adalah hari Jumat. Sehingga biasanya ketika harinya itu lebih mulia, maka ibadah yang dilakukan di hari tersebut memiliki nilai lebih dibanding ibadah di hari lainnya. Ya mungkin dari situlah ada anjuran sedekah di hari Jumat. Namun perlu diingat, bahwa keutamaan sedekah itu tidak semata-mata dilihat dari waktunya atau dari harinya. Namun banyak faktor yang lain. Ya, misal seberapa pentingnya sedekah itu bagi orang yang menerimanya dan bagi orang yang memberinya juga. Sebagai contoh, sama-sama bersedekah Rp100.000. Si A Rp100.000, si B juga Rp100.000. Boleh jadi pahalanya A itu lebih banyak daripada B atau sebaliknya. Walaupun keduanya bersedekah di hari yang sama kepada orang yang sama misalnya. A mengeluarkan 100.000 ribu dan duit dia itu cuma tinggal 200.000 ribu misalnya. Sedangkan B mengeluarkan 100.000 ribu tatkala duit dia itu masih ada 1 juta. Diberikan kepada orang yang sama. Siapa yang lebih besar pahalanya? Yang A. Karena 100 ribunya A ini lebih berharga daripada 100 ribunya B di mata masing-masing. Yang ini 50% kekayaannya, yang itu cuma 10% dari kekayaannya. Bisa jadi juga urgensi atau manfaat dari sedekah itulah yang menjadikan pahalanya semakin besar. Contohnya Nabi SAW mengatakan, Ayu sadaqatin afdal ya Rasulullah Kala anta tasaddaq wa anta sahihun syahih Ta'malul ghina wa takhshal faqr Sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Kata beliau Engkau bersedekah ketika engkau sedang sehat Dan engkau sedang berhemat-hematnya terhadap duit Engkau berharap jadi orang kaya Dan engkau takut miskin Ketika itu engkau keluarkan hartamu Itu lebih besar, lebih afdal Wala tumhil, jangan kau tunda-tunda. Sampai nanti ketika ajal menjemputmu, baru kamu wasiat. Buat si fulan sekian, buat si fulan sekian, buat si fulan sekalian. Padahal harta itu sudah berpindah ke tangan orang lain. Nah jadi ada kalanya ketika orang sedang muda, sedang merintis usaha, sedang punya harapan akan jadi orang kaya, akan sukses bisnisnya, saya harus berhemat-hemat ini. Ketika itu dia bersedekah, lebih besar pahalanya. Daripada ketika dia sudah tua, sudah mapan, sudah ingatnya ingat mati. Ya tentu, uh, rasa sayangnya dia kepada harta tidak tidak sama dengan ketika dia masih muda. Ya, Jadi banyak faktor yang mempengaruhi keutamaan dari sedekah itu, sehingga kita jangan hanya terpaku pada hari Jumatnya. Orang yang sedang membutuhkan, Anda tolong jangan lihat harinya. Mau Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya karena Allah mengatakan, karena Nabi mengatakan apa? Man far man nafasa an an mu'minin kurbatan min kurabid dunia nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabid yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunia wal akhirah. Hadis riwayat Muslim, siapa yang meringankan musibah besar yang menimpa seorang mukmin di dunia, Allah akan ringankan baginya salah satu musibah besarnya di akhirat, di hari kiamat. Dan siapa yang memberikan kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutangnya, entah dengan menambah temponya atau dengan menggugurkan sebagian hutangnya, maka Allah akan longgarkan baginya salah satu uh, kesulitannya di, di akhirat. Jadi banyak faktor, kita tidak perlu terpaku hanya pada hari Jumatnya saja. Barakallahu fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Sepertinya masih ada oh, iya. waktu saat kita tambah, kita mungkin bisa satu nah. pertanyaan lagi Ustaz ya. Nah. Ya. Pertanyaan dari hamba Allah di Kabupaten Banyuwangi Ustaz. 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukumnya seorang wanita Sya. yang menawarkan dirinya melalui DM Instagram Ustaz? Direct message Instagram Kemudian yang kedua, kami selaku media dari Banyuwangi Mengaji Minta motivasinya agar tetap istiqomah di atas ketaatan Syukran Ustaz, Jazakumullah Khairan Maksudnya menawarkan dirinya untuk apa itu? Sepertinya untuk dinikahi Ustaz, sepertinya Untuk dinikahi Ya sebetulnya boleh-boleh saja ya Yang penting uh, orang yang dia tawarkan dirinya kepadanya itu adalah orang yang zahirnya adalah orang yang soleh Maka tidak mengapa Ya tidak mengapa Ada sebagian sahabat yang menawarkan putrinya untuk dinikahi oleh uh, orang yang soleh ya, Bahkan dia meninggalkan pinangannya khalifah seperti Al-Imam Sa'id Ibn Al-Musayyib Rahimahullah Putrinya itu pernah dipinang oleh Kalau nggak salah Salah satu khalifah dari Bani Umayyah ya uh, Al-Walid bin Abdul Malik Kalau nggak salah ya Atau Sulaiman bin Abdul Malik Namun dia tolak Dan justru dia datengin muridnya yang fakir miskin Saya lupa nama muridnya itu Ditawarinya untuk menikahi putrinya Sa'id Abdul Musayyib Padahal dia ini miskin nggak punya apa-apa Ya, jadi karena Al-Imam Sa'id Ibn Musayyib melihat Muridnya ini adalah jauh lebih baik Orang berilmu, orang soleh Maka dia tawarkan putrinya Nah eh, Seorang wanita Kalau memang dia melihat Pada laki-laki ini Merupakan sosok laki-laki yang baik Yang bertakwa Maka tidak mengapa dia tawarkan Agar dilamar, agar dinikahi Nah Adapun nasihat bagi apa tadi Banyuwangi ya? Iya teman-teman Banyuwangi. Teman-teman mengaji, di se- Banyuwangi mengaji. Ya pertama sebagai mungkin panitia kajian uh, menyebarkan ilmu menjadi fasilitator terjadinya sebuah kajian ilmiah adalah amal soleh yang tidak lebih kecil pahalanya daripada uh, menyampaikan ilmu itu sendiri. Namun harap diingat. Bahwa ini adalah ibadah Dan ibadah itu syaratnya harus dilandasi oleh keikhlasan kepada Allah SWT Jangan sampai seseorang itu meniatkan hanya untuk mencari popularitas ya, Atau ingin e, mencari hal-hal lain yang sifatnya duniawi Karena ini akan sangat berbahaya sekali Jadi panitianya juga harus rajin-rajin ngaji Jangan hanya menjadi fasilitator kajian namun mereka sibuk orang lain yang ngaji mereka sibuk tidak pernah ngaji akhirnya ini bahaya ini. Ya jangan sampai seperti itu. Ya harus ada saatnya di mana mereka itu memang fokus untuk belajar. Ya karena mereka juga perlu untuk ilmu. Ya sebagaimana uh, para peserta kajian mereka juga perlu kepada ilmu Mereka perlu untuk memperbaiki amal mereka Memperbaiki akidah mereka Memperbaiki muamalah mereka Ibadah mereka Ya Oleh karena itu mereka juga harus Haris Harus punya uh, semangat yang tinggi untuk belajar Harus mencatat Nah mungkin itu ya nasihat Ana Masya Allah Syukran Ustaz atas nasihatnya Saya, Kita rasa juga ini nasihat untuk Teman-teman kru Fatwa TV juga Ustaz Masya Allah Ustaz. Betul Untuk semuanya <laughs> Saya juga Antum juga semuanya Syukran Ustaz Dengan berakhirnya jawaban tadi Ustaz Maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz Tidak terasa sudah satu jam lamanya Ustaz nomor samai kita Yang terhitung di kami ada sekitar 12 pertanyaan yang telah terjawab pada kesempatan kali ini Ustaz. Alhamdulillah Dua pertanyaannya dari penelpon Sisanya dari Dewan Redaksi yang telah masuk di website kita Ustaz. Syukran Ustaz atas waktunya Jazakumullah Khairan Kathiran Ustaz Kemudian kami menginformasikan kepada seluruh pemirsa bahwasanya uh, terus ikuti rangkaian acara Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai hari Jumat yang bisa Anda saksikan Anda lihat rangkaian acara secara detailnya di website kami www.dewanfatwa.com ya, Kemudian kami juga mengajak para pemirsa untuk bisa Berjuang bersama kami mendakwahkan syiar dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa para pemirsa saksikan di layar kaca televisi Anda. Ya. 
Syukran wa jazakumullah khairan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas melalui studio Fatwa TV Jakarta pamit undur diri. Sallallahu ala nabina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.